，六十五岁的父亲半夜起床上厕所，无意间听到儿媳和儿子的对话，忽然间他感觉好心痛，这是怎么一回事呢 ？Hello， 大家好，我是大美，今天要给大家分享的是一位粉丝身边真实发生的故事。六十五岁的陈大爷和老伴儿现在已经退休了，他的老伴儿今年的年龄是六十多一点老两口每月都能拿到差不多七八千的退休金。他们有一个儿子，大学毕业以后呢，就留在了上海工作，并且啊，谈了一个非常漂亮的上海姑娘，在一家会计公司里面上班，两个人的工资很高，一个月加起来也有个三万块钱。但是姑娘的父母要求，他们家必须得在当地买一套房子。大家也都知道，这当地的房价特别的高。这对陈大爷他们家来说，真的有点负担不起。但是儿子和这个姑娘已经在一起好几年了，女孩呢也非常的懂事，非常的温柔。他们老两口非常喜欢这个姑娘，于是他们就把家里面的一个门店给卖了，再加上老两口平时的积蓄，就拿出来给他们付了一个首付，总共也有一百多万，剩余的装修费交给儿子和女朋友来搞定。但是。丈母娘这个时候提出了一个要求，就是要求新房子的家电、家具什么的都由丈母娘来管，而且这个丈母娘还给他们买了一辆车，总共加起来也有个四五十万。她丈母娘这个人呢比较好强，是那种雷厉风行的人，同时也是一个单亲妈妈。她在女儿五六岁的时候就和她父亲因为感情不和离婚了，一个人把女儿拉扯大也很不容易，所以。在这老两口的面前，总是感觉比较高高在上，比较高傲。陈大爷老两口呢，也不跟他一般见识，毕竟他们双方离得远，平时见面的次数也不多。退一步，海阔天空，只要两个孩子过得幸福就可以了。就算是老两口受点委屈也无所谓。婚后的第二年呢，儿媳就怀孕了，没想到啊，快临产的时候，他儿子不小心摔倒了，把腿给摔断了。没办法，就只能在家休息了。一边自己摔断了腿，一边是快要临产的妻子，没办法，儿子只能打电话让自己母亲过来帮忙。想到自己老伴儿身体不太好，于是陈大爷决定跟自己老伴儿一起去照顾儿子儿媳，当然还有自己即将出生的孙子。大概呢，去了半个月，儿媳妇就生了，生了个七八斤的大胖小子，大家呀非常高兴。老两口也很细心的照顾母子俩，他们想着儿媳妇月子做完了，自己就可以回去了。可是儿子和儿媳却不想让他们走，想让他们留下来，因为儿媳说她的哺乳期到了，在这个一线城市找个保姆吧，一个月得一万多块钱呀。他们还有房贷，再加上孩子的奶粉啊、尿不湿啊什么的，开销非常的大，两个人呢着实有点负担不起。既然儿媳妇儿都说出来了，老两口商量一下，也就继续留下来带孙子了。可是没想到，丈母娘知道了这件事，觉得这老两口想要一直住在女儿女婿家，她心里面啊，瞬间就不平衡了，就表示说她也要住进来。同时，她也说了，那房子是你们买的，但是家具家电都是我出的钱，所以说她也得住进来。还没等她女儿女婿同意，她就拿着行李来了。这样一来，原本的三人之家一下子变成了六个人住了。老两口看到这个情况，就想着咱们先回去吧。可是儿媳不想他们走，就对自己的母亲说：“你在这儿也不做家务，也不看孩子，公公婆婆要是走了，他们一家人就没办法好好生活了。”看到这种情形呢，陈大爷老两口很是无奈。更加没想到的是，第二天丈母娘出门的时候，突然间就晕倒了。大家很是着急，急忙把丈母娘送去了医院。虽说没有生命危险，但是因为是脑中风，就偏瘫了。这种情况就更加需要人照顾了。老两口看到亲家母这个样子，就更加没办法回老家了。儿子的压力啊太大了，于是就决定不走了。往下的日子，他的老伴儿每天照顾儿媳妇，陈大爷呢就照顾小孙子。两个人一天到晚忙得不可开交，儿子看在眼里，疼在心里，但是自己能力有限，分身乏术，实在是没有办法。
。转眼间，老两口在儿子家已经住了大半年了。在中秋节的前一天夜里，陈大爷起床喝水的时候，无意间听到了儿子和儿媳的对话，瞬间让他泪流满面。他听到儿子说：“明天就是中秋节了，想给爸妈每个人包一个三千块钱的红包。”没想到儿媳妇说：“公公婆婆在这儿这么苦，你给他们每人多包两千，每人给五千。”儿子听到这话，赶忙说：“老婆，你真好。”儿媳紧接着说：“等过完中秋节，就跟我妈商量一下，把老家的房子卖了，找一个靠谱的保姆来照顾他们，让公公婆婆好好休息休息，好好享享清福，哪怕贵点也行。”儿子看到媳妇儿这么体贴，感动的哭了，一定是自己上辈子修来的福分，才娶到这么好的媳妇儿。妻子却说：“傻瓜，是我上辈子修来的福分。”这辈子能拥有这么好的公婆，还有你这么好的老公。陈大爷听到儿子儿媳这番对话，顿时泪流满面，心里面也很是心疼。第二天中秋节，小两口把红包给了两个老人，但是两个老人说什么也不要，说你们的心意我们心领了，你们也不容易，只要你们能健健康康生活，我们做什么都值。好了，这个故事到这里就结束了。在生活中，很多父母因为身体和各方面的原因，没有办法照顾已经成家的孩子。这个时候，肯定会有很多儿媳妇会埋怨自己的公公婆婆帮不上忙。可能有很多人会把父母的帮忙当作理所当然，但是大家都忽略了，父母养大我们已经付出了全部的心血，自己成年了就该肩负起为人子女的责任。今天我们故事里的儿子和儿媳在这一点上做得很好，他们感恩父母的付出，也深知父母的不易。好了，朋友们，今天的视频到这里就结束了，感谢关注，下期再见。